これで自宅内では一年中エアリズムコットンを着て過ごすことができそうです皆さんこんにちはあるミニマリストの物欲です今回の動画ではユニクロのエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖を紹介しますこのアイテムが気になっているという方の参考になれば大変嬉しいです今回私がこのアイテムを購入した理由はこれから秋冬シーズンを迎えるにあたってぜひこのカットソーをルームウェアとして着ていきたいと考えたからですエアリズムコットンといえばこのユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖が有名です今年の春夏シーズンは大変お世話になりました今年の5月からはルームウェアとして自宅で過ごす時には寝る時も含めて常に着用してきました3枚をローテーションして着てきましたが洗濯回数が4 5 0回ともなってくるとご覧のように襟もかなり伸びてきてしまいましたこうなってくると次に何に買い替えるのかを考えることになりますがそこで思い当たったのが今回購入したユニクロのエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖ですやはりエアリズムコットンという素材は着ていてかなり快適だったのでこの素材の長袖バージョンをぜひ秋冬シーズンのルームウェアにしたいと考えましたエアリズムコットンの最大の特徴は表側にはコットンを使用して自然な風合いの見た目でありながら裏側にはエアリズムを使用してドライでサラサラな着心地を実現しているということです今お見せしているのは2021年春夏シーズンのユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖ですが今回購入した製品は同じエアリズムコットンでありながらも素材の風合いや根律に少し変化がありましたのでそのあたりの内容についても後ほど触れますそれでは今回購入した製品を具体的に確認していきましょうユニクロのエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖ホワイトの XL サイズを購入しました価格は消費税込みで1500円です素材は本体部分で綿 73% ポリエステル 27% リブの部分では綿 65% ポリエステル 35% となっていますこうして生地を触っていても通常の綿 100% のカットソーの生地と比べて特に大きな違いを感じることはありません強いて言えば生地の裏面が少しサラッとしていて光沢感がありますしかしその光沢感もユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖に比べればより抑えられていて自然な風合いに近づいています両者の違いは生地を裏返して見てみるとよくわかります右側がユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖です私が今回購入したユニクロのエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖と比べてみると右側の生地の裏面の方が明らかに光沢感が強くなっています生地の根律を確認してみると左側のユニクロのエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖は綿が 73% ポリエステルは 27% であるのに対してユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖は綿が 53% ポリエステルが 47% となっていますやはりポリエステルの根律が上がり綿の根律が下がってくると生地の光沢感が増して触った時の感触がよりドライな風合いになっていますどちらが良いのかは好みによるところですが私としては今回購入した製品の方がエアリズムコットンでありながらもより自然な風合いに仕上がっているので理想に近い製品であると感じましたそれではディテールを確認していきましょうまずは襟です襟ぐりはご覧のように後ろ側のみ縫い代がテープ状に始末されています肩やアームホールの袖付けについてはロックミシンで縫われていますステッチは入っていません脇の裾にはこのようにスリットが入っていますこのディテールは機能性のためというよりも飾りの要素が強いディテールではありますがこれがあることにより肌着ではなくファッションアイテムらしく見えるようになっていると思います次は袖口を見てみます袖口はこのようにリブ仕様になっています
この袖口のリブについては好みが分かれるところではありますが自宅でちょっとした作業をする時に簡単に手首周りをすっきりさせることができるので私としてはありがたいディテールですそれでは実際に着用した状態を確認します今までルームウェアとして着用してきたユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツゴブソレとの比較でお見せしますまずは今年の春夏シーズンに着用してきたユニクロ U の2021年春夏シーズンのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツゴブソレです私の体型は身長1 8 0センチ、体重6 5キロでホワイトの XL サイズを着ています履いているパンツは今年の2月に購入したユニクロの2021年春夏シーズンのスウェットアンクルパンツですグレーの L サイズを履いていますこれから秋冬シーズンを迎えるにあたってルームウェアとして履くパンツはこれに変えます室内履きはまだ秋冬仕様には変えておらずビルケンシュトックの EVA 素材のアリゾナを履いていますホワイトのサイズ42を履いています左腕にはアップルウォッチエルメスシリーズ5をつけています自宅内ではバンドをスポーツバンドに付け替えています参考までにこの T シャツの計測結果はこのようになっていますすでに洗濯を4 5 0回程度繰り返した後の状態です以前この T シャツを20回以上洗濯して着用してきた結果を動画で紹介したことがありましたがその時の計測結果よりもむしろ大きく伸びてしまっている部分もありますルームウェアとして着ているということもあり私としては多少の伸びは気になりません洗濯を繰り返した結果小さくなりすぎてしまうよりはむしろ良いことなのではないかと思いますただし全体的なやれ感や襟の伸びは目立ってきているのでやはりそろそろ替え時なのではないかと思います続いて T シャツをエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖に変えます参考までに計測した結果はこのようになっていますホワイトの XL サイズを着ています洗濯はまだ1回もしていない新品の状態です先ほどのユニクロ U のオーバーサイズ T シャツと比べてみると身幅肩幅ともに少しスッキリめのフィット感になっていますスッキリめといっても細身という感じでは全くなくややゆったりめでリラックスしたフィット感であるということに変わりはありません肌触りとしてはやはり面の根率が 73% まで増えているので比較的自然で柔らかい着心地になっていると思いますそれでいてエアリズム独特のサラッとしたドライなさっぱり感も持ち合わせているのでまさにいいとこ取りの T シャツと言えるのではないでしょうか秋冬シーズンのルームウェアとして何を着るのかについて考えた時綿 100% の T シャツという選択肢ももちろん頭に浮かびましたしかし寝起きの時や汗をかいてしまった時などにエアリズムを着ていると明らかに不快感が軽減されるのでやはりルームウェアとしてはエアリズムコットンを着続けていきたいと考えました今回はこのエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖をまずは1枚購入しましたが実際に着用してみて十分なクオリティであると感じたので10月以降のルームウェアのトップスはこれに切り替える予定ですあと2枚これを購入して3枚のローテーションで過ごしていきたいと考えていますその時点でこれまで着てきたユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツゴブ袖をハサミでカットして掃除用の古着でとしして再利用しますこのようにシーズンごとに使い切ったアイテムを入れ替えていけば物が増え続けてしまうということにはなりません快適に生活を送りながらも物を増やさずにスッキリしていたいと考える方に是非おすすめしたい方法です今回の動画がこのアイテムが気になっているという方やなるべく少ないものですっきり暮らしていきたいと考えている方にとって参考になれば大変嬉しいです今回の動画は以上です最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた